Edmund Kemper, a.k.a. The Co-Ed Killer. Nakilala si Ed Kemper bilang co-ed killer dahil sa pagpatay niya sa anim na babaeng estudyante sa California noong 1970s. Pero bago yan ay nagsimula na ang kanyang murder career noong pinatay niya ang kanyang lolo at lola. Maging ang kanyang nanay at ang best friend ng kanyang ina. Ang kanyang mga magulang ay naghiwalay noong 1957 at 9 years old na noon si Ed. Dahil namimiss niya ang kanyang tatay ay naging emosyonal at clingy siya. Natatakot na baka maging homosexual itong si Ed ay naging istrikto ang kanyang nanay kaya't pinatulog at ikinulong si Ed sa kanilang basement. Natapos ang paghihirap na iyon ni Ed noong bumisita siya sa kanyang tatay. Nagsumbong si Ed sa kanyang tatay na ang kanyang nanay ay palaging naglalasing at palagi siyang sinisigawan. Patunay na malaki ang naging epekto nito sa kanya. Noong bata si Ed ay nakitaan na sa kanya ang mga nakakamanghang gawain katulad ng paglilibing ng sibubuhay na kanilang pusa. Matapos ay hinukay niya ito at pinugutan ng ulo. Matapos ay tinusok niya ito na parang barbecue at isinilid sa kanyang kama. Tinanong siya kung bakit niya ginawa iyon. Sabi niya ay nagawa niya lamang iyon dahil sa inis sa kanyang kapatid na mga babae. Minsan noong siya ay bumisita sa New York, sinubukan din niyang tumalon sa tuktok ng Empire State Building. Mabuti na lamang ay napigilan siya ng kanyang tiyahin. Sa paaralan ay itinuring siyang bilang outcast. Palagi siyang nangiinis sa kapwa estudyante sa pamamagitan ng pagbubuli sa kanila at pagtitingin sa kanila ng masasakit. Kahit siya ay malaki at matangkad na bata ay itinuturing din siyang mahina at matatakutin. Dahil dyan ay hindi rin siya isinasali sa mga laro. Ang kanyang batang kapatid na babae na si Alin ay palaging galit kay Ed dahil ginugupit nito ang kanyang mga paper dolls. Noon ay nag-iimagine na si Ed kung paano pumatay ng buhay na tao. Usually mga babae, iniisip niya kung paano kung puputulan niya ang katawan ng isang tao at ito ay magiging trophy. Hindi makamove on ang kanyang nanay sa mga nakakagambalang ugali nitong si Ed kaya ay ipinadala niya ang kanyang anak sa kanyang tatay na noon ay ikinasal muli. Noong nalaman ng kanyang stepmother na mahirap alagaan si Ed ay ipinunta siya sa kanyang lolo at lola sa malayong lugar. Sa isang farm sa California Sierra Nevada Mountains. Doon, ang kanyang lolo ay tinuruan siya sa paggamit ng baril. Ang kanyang lola naman ay may pagkabosi na ugali. Ang lola ko ay mas matipuno kumpara sa ibang mga lalaki at mas makisig pa kaysa sa lolo ko, sabi ni Ed. Isang araw noong August 1964, lumabas si Ed at dala niya ang kanyang rifle noong sinabi ng kanyang lola na huwag siyang magbabaril ng mga ibon. Biglang lumingon si Ed sa kanyang lola at binaril niya ito ng dalawang beses sa kanyang ulo. Noon bumalik ang kanyang lolo galing sa shopping trip sa Fresno ay binaril niya din ito. 15 years old pa lang din si Ed Kemper at hindi rin niya alam ang susunod niyang gagawin. Tinawagan niya ang kanyang nanay at ang sabi ay tumawag daw ng pulis. Dumating ang mga pulis at sinabi niya na nais niya lang malaman ang pakiramdam ng pumatay ng tao. Isinunod niyang barilin ang kanyang lolo para daw hindi na siya magugulat na patay na ang kanyang asawa. Nadiagnose si Ed ng paranoid schizophrenia. Siya ay ipinadala sa Atascadero State Hospital. Isa itong ospital ng mga siraulong mga kriminal. Nag-specialized ito sa mga sex offenders at mga rapist. Si Ed ay nag-attend ng mga group therapy sessions sa mga rapist. Nakausap niya ang mga ito at sinabing nahuli daw sila dahil nag-confess ang mga biktima nila. Noon ay nalaman ni Ed na mas mabuting patayin na lamang ang mga biktima para hindi sila magsumbong. Noong 20 years old na si Ed ay lumabas na siya sa ospital. 
Nagkomplain siya sa mga pulis dahil bakit daw hindi daw siya tinutulungan para makipagkilala sa komunidad dahil matagal daw siyang nawala sa lugar na iyon na halos limang taon. Noong minsan ay lumabas siya at naglakad sa kanilang lugar ay napansin niya na tila kakaibang planeta ang kanyang ginagalawan. Ang mga tao na nakasalamuha niya ay hindi raw nagsasalita ng kaparehong lengguahe. Napansin niya na may mga batang mga babae na naghihitch ng rides sa mga estranghero. Matapos ang tatlong buwan ay nerlis na din si Ed sa pangangalaga ng kanyang nanay. Na noon ay naging isang administrative assistant sa University of California sa Santa Cruz at naninirahan sa kalapit na bayan ng Aptas. Ang nanay ko ay tinatawag na Mrs. Wonderful dahil naayos niya ang lahat ng problema sa paaralan. Pero kapag nasa bahay ay kabaliktaran, isa siyang demonyo. Sabi ni Ed, in short, walang pinagbago ang kanyang nanay sa pagtrato sa kanya, mahal niya ako gamit ang kanyang pamamaraan, sa kanyang paninigaw sa akin at pagmamaltrato sa akin, pagiging bayulente sa akin. Pero kahit ganun siya ay mahal ko siya. Dagdag ni Ed. Gusto ng nanay ni Ed na pumasok siya sa kolehiyo at makakuha ng degree. Pero mas gusto ni Ed na magpunta sa mga bar. Lalong lalo na sa bar na nagngangalang jury room na tambayan ng mga pulis na off duty. Nag-apply siya na maging pulis pero siya ay hindi kinuha dahil over height siya na 6 feet 9 inches. Gayun pa man ay binigyan siya ng trabaho na namamahala sa mga traffic signs sa isang state road work. Bumili siya ng motorsiklo gamit ang kanyang kinita sa kanyang trabaho pero siya ay naaksidente at nasugatan ang kanyang ulo. Gamit ang reimbursement sa kanyang insurance ay nakabili siya ng 1969 Ford Galaxy. Ang kanyang trabaho ay nakapagbigay sa kanya para humiwalay sa kanyang nanay. Gamit ang kanyang kaalaman sa mga roadworks, naghihit siya ng mga batang babae at nakipagrelasyon sa mga ito. Habang tumatagal ay naisip na din niyang pagsamantalahan at gahasain ang mga batang babae na sinusundo niya, pero natatakot siyang mahuli ng otoridad. Kaya ang solusyon ay patayin na lamang sila, na siyang nagpapasaya din sa kanya simula pa noong bata pa siya. Matindi ang ginagawang effort ni Ed para sa pagplano ng kanyang krimen. Una ay iniispota niya ang potensyal niyang mga biktima mula sa malayo para malalaman niya din ang kanyang dapat gawin kung sakaling may makakakita sa kanya. Alam na alam niyang maraming mga hitchhiker sa lugar na iyon lalong lalo na kapag weekend. Maraming mga batang babae na posibleng sasakay sa kanyang kotse lalo na kung umuulan. Matapos niyang magawa ito ay itatapon niya ang katawan ng kanyang mga biktima sa isang malayong lugar. Alam niya ang mga lugar na ito dahil minsan ay nagtrabaho siya sa isang road gang. Nagdesisyon si Ed na dapat ay walang makakakonek sa kanyang mga biktima. Tinatapon o tinatago niya ang mga personal na gamit ng biktima maging ang mga bagay na ginamit niya sa pagpatay. Dapat palagi din siyang relax kapag nagtatrabaho sa kanyang krimen, pero minsan ay hindi rin niya ito nagagawa dahil nagkakaroon pa din sila ng hindi pagkakaintindihan sa kanyang nanay. Gayun pa man. Nananatiling walang kaalam-alam ang mga pulis sa insidenteng ito hanggang sa sumuko at nag-confess itong si Ed sa otoridad. Noong 1972, nagsimulang bumili ng mga kutsilyo at humiram ng siyam na millimeter browning automatic pistol sa kanyang kaibigan itong si Ed. Ang kanyang pinakaunang biktima ay mga 18 years old na Fresno State College student na si na Mary Ann Pesca at Anita Lucas na pinik up niya sa hapon ng May 7, 1972. Na may intensyon siyang patayin ang mga ito. Noong nakarating sila sa kakahuyang banda malapit sa Alameda, tinanong sila kung ano ang ginagawa ni Ed. Bilang kasagutan ni Ed ay kinuha niya ang kanyang baril. 
Natakot ang dalawa, supposed to be ay iuuwi niya ang dalawa sa kanyang apartment para gahasain. Isinilid niya si Anita sa trunk ng kanyang kotse at si Mary Ann naman sa front passenger seat na nakagapos ang kamay sa likod at mayroon plastic bag sa kanyang ulo. Noong nahihirapan na si Mary Ann ay nagpanik na rin si Ed at sinaksak na lamang niya si Mary Ann at hiniwa ang kanyang lalamunan. Pagkatapos nun ay pumunta siya sa likod para tignan si Anita. Noong palabas si Anita ay sinaksak niya din ito at nanatili sa trunk. Pagkatapos ay itinapon niya ang ginamit niyang kutsilyo. Noong nakasiguradong patay na ang dalawa ay nadismaya siya dahil mas mabuti raw na buhay pa sana niyang gagahasain ang dalawa. Dinala niya ang biktima niya sa kanyang apartment at kinuha na ng larawan pagkatapos ay hinati-hati ang katawan nito. Pagkatapos ay nag-oral sex siya sa pugot na ulo ni Mary Ann. Ang katawan ni Mary Ann ay nanatili sa kanyang apartment ng matagal bago niya ito itinapon sa malayong lugar. Kahit papano ay binibisita ni Ed ang lugar na iyon. Sabi ni Ed ay mahal niya si Mary Ann kaya niya ito binibisita. Matapos ang ilang mga buwan ay natagpuan ang pugot na ulo ni Mary Ann ng mga mountain hikers. Na-identify siya gamit ang mga dental record. Maging ang ulo ni Anita ay natagpuan din. Nagkaroon ng investigasyon hanggang sa walang nakuhang mga ebidensya at parang kinalimutan na lamang ang kasong ito. Nagkaroon ulit ng aksidente si Ed at nabali ang kanyang braso. Inoperahan siya at nilagyan ng metal plate. Sa panahon ng kanyang pagpapagaling, ay gumawa siya ng paraan para mawala ang kanyang record noong bata pa siya. Noong September 14, 1972, may isang batang babae na nagngangalang ay Koko. Siya ay naghihintay ng kanyang boss sa University Avenue sa Berkeley. Pinakap siya ni Ed. Sa loob ng kanyang sasakyan ay inilabas niya ang kanyang baril at hindi na kumawala ang babae. Sa isang malayong lugar dinala niya ito. Sinufocate niya sa pamamagitan ng pagkurot sa kanyang ilong hanggang sa mawala ng malay at saka ginahasa ang patay na katawan ni Aiko at pagkatapos ay isinilid niya sa kanyang trunk. Nagpunta si Ed sa isang beer house at tuwang-tuwa sa kanyang ginawa. Nagpunta siya sa trunk ng kanyang kotse, pinagmasdan ang patay na katawan ng kanyang biktima at naisip niya na siya ay nagwagi. Inisip niya na parang isang trophy ang kanyang nakikita. Pagkatapos ay nagpunta siya sa bahay ng kanyang nanay at umuwi na din siya sa kanyang apartment. Doon ay, hinati-hati niya ang katawan ni Aiko at itinapon sa Sierra Nevada Mountains. Sa muli ay iniwan niya ang ulo ni Aiko sa kanyang trunk kahit pa nagpupunta siya sa assessment ng isang court psychiatrist. Para kay Ed Kemper, ang pagpugot sa kanyang mga biktima ang pinaka the best. Dahil nga sa aksidente niya sa motorsiklo ay hindi na muling nakapagtrabaho si Ed. Kaya't siya ay nanirahan sa kanyang nanay. Nagpupunta siya sa bar na jury room at doon narinig niya na tinatalakay ng mga pulis ang mga nawawalang mga batang babae. Sa gabi ng January 7, 1973, Nag-drive siya papunta sa Santa Cruz Campus. Doon ay isinakay niya ang 19 years old na si Cindy Scholl. Tinutukan niya ng baril at isinakay sa trunk ng kanyang kotse at sa kabinaril. Noong umuwi si Ed ay wala doon ang kanyang nanay. Kaya't naitago niya ang katawan ni Cindy sa isang cupboard ng kanyang kwarto. Noong umaga... Noong pumasok na sa trabaho ang kanyang nanay ay ginahasa niya ang patay na katawan ni Cindy at siya kahinati-hati ang katawan sa banyo. Itinago naman niya ang ulo sa kanyang kabinet. At ang ibang parte ng katawan ay inilagay sa isang black bag at itinapon sa isang bangin sa Monterey. Kinaumagahan ay natagpuan ang ibang katawan ni Cindy at siya ay na-identify ng mga pulis. Nalaman niya ito noong tinatalakay ulit ng mga pulis ang kasong ito sa jury room. 
Matapos na malaman ni Ed ang pangyayari ay kinuha niya ang ulo ni Cindy at hinugot ang bala sa kanyang ulo at pagkatapos ay inilibing ulit niya sa kanilang garden. Noong January 8, 1973, may isa ulit siyang biktima na si Rosalind Thorpe, 24 years old at si Alice Leo na 23 years old. Habang nagmamaneho ay binaril niya ang mga ito. Nilagay niya ang mga biktima sa trunk ng sasakyan pa uwi sa kanilang bahay. Noong tulog na ang kanyang nanay ay tsaka niya hinati-hati ang katawan ng biktima at ginahasa ang pugot na katawan ni Alice Leo. Ang katawan ng mga biktima ay itinapon naman niya sa isang canyon sa Northern California. Nalaman niya sa mga pulis sa jury room na full manhunt operation ang kasalukuyang nagaganap para sa pagtugis sa kriminal, kung sino ang pumatay sa mga nawawalang mga babae. Dahil alam niyang mahuhuli din siya ng otoridad ay nagdesisyon siyang patayin ang kanyang nanay dahil na din sa pagkakasala at kahihiyan. Noong umaga ng April 21, 1973, Pumunta si Ed sa kwarto ng kanyang nanay at hiniwa ang kanyang lalamunan. Pinugutan niya ito at ginahasa ang pugot na katawan ng kanyang nanay at saka itinapon niya ang katawan sa basurahan. Sabi niya ay nararapat iyon matapos ang paghihirap niyang naranasan sa piling ng kanyang nanay simula ng bata pa siya. Sinabi ni Ed ang nangyari sa kaibigan ng kanyang nanay na si Sally Hallett. Isinakay niya ito sa kotse, matapos may kwento ang nangyari ay pinatay din niya si Sally. Naisipan na tumakas ni Ed patungong Pueblo, Colorado. Narealize niya na wala ring silbi ang kanyang pagtakas kaya tumigil na lamang siya sa isang phone booth. Tumawag siya sa pulis at kinumpisal ang nangyari. Sa una ay hindi makapaniwala ang mga pulis at baka prank lamang hanggang sa dumating ang mga pulis na nakilala niya sa jury room. Sa kustodiya, ikinwento ni Ed ang mga nangyari. Ang pagsusumamo niya na siya ay baliw ay tinanggihan ng judge. Siya ay guilty sa walong counts ng murder noong November 8, 1973. Si Edmund Kemper ay hinatulan ng life imprisonment na walang posibilidad ng parol.